아무것도 없어요 하, 여러분 감성 카페에서나 볼 법한 비주얼 아닙니까? <웃음> 네. 촬영하기 전에 커피 한잔 정도는 괜찮잖아? 커피 한잔 하기 딱 좋은 거실이네 <웃음> 네 안녕하세요 정리마켓 코디네이터 정코입니다 네 오늘은 예사롭지 않은 거실 인테리어죠 커피 한잔 정말 마시고 싶은 이런 아름다운 인테리어 거실에 지금 보시면 옆에 네 싱그러운 초록빛 화분입니다 여러분 사다리를 이렇게 놓고 예사롭지 않은데요 <웃음> 여기 보시면 요즘에 플랜테리어라고 하죠 싱그러운 이런 화분들 거실에 이렇게 예쁘게 또 장식하고 저쪽에 보시면 CD 애물단지 CD가 저렇게 예쁘게 장식될 수 있을까요 여러분? <웃음> 아 CD를 저렇게 또 장식하셨어요 마지막으로 거실에 헬스 기구가 이렇게 나와 있어요 네, 2021년 인테리어 트렌드거든요 레이어드 홈 거실에서 쉬기도 하고 또 이제 홈 트레이닝도 하는 제가 이렇게 인테리어가 잘돼 있고 정리가 잘돼 있는 집에 왜 왔을까 궁금하신 분들 많을 거예요 이제 전에는 정리가 안돼 있는 집들을 가서 이제 정리를 도와주는 그런 일들을 했었는데 이제부터는 정리가 잘돼 있는 집들도 좀 방문하려고 해요 그 이유는 이제 정리가 잘돼 있는 분들도 정리를 디테일하게 잘하고 싶으신 분들도 많더라고요 그래서 사인 신청하시면 정리 잘돼 있는 집들도 저희가 가서 이제 정리 도와드리고 랜선으로 예쁜 집들 자랑하시고 그럴 수 있도록 도와드릴 예정이거든요 사인 신청 꼭 많이 해주세요 첫 번째 집으로는 정리 컨설턴트의 집을 찾아와 봤는데요 다들 궁금하실 거예요 맨날 일하느라고 자기 집은 제대로 정리할 수 있을까? 그 집은 속속들이 깨끗할까? 니네 집은 깨끗하고 우리 집 정리해주나? 그래서 저희 이제 정리 컨설턴트 김성아 매니저님 집에 찾아왔습니다 네, 안녕하세요 안녕하세요 김성아입니다 듣기로는 제가 주방의 신이라고 들었습니다 <웃음> 맞으신가요? 맞습니다. 네. 아 그래요. 오늘 검증할 건데 자신 있으신가요? 네. 네. <웃음> 대답은 이렇게 명쾌하게 하셨는데 과연 네 정리 컨설턴트도 정리 잘하고 사는지 한번 보도록 하겠습니다. 일단 주방부터 네. 보시죠. 가시죠. 야 이거죠 여러분. 네. <웃음> 상판에 아무것도 없어요. 보통 주방 가보면 여러분 <웃음> 저희 집도 마찬가지인데 여기 상판에 조리하다 남은 거, 뭐 물건들 꽉차 있기 마련이잖아요. 아무것도 없어요. 네, <웃음> 여기 보시면 이제 아일랜드 식탁이잖아요. 아일랜드 식탁으로 쓰는 분들이 대부분 잘 활용하기 되게 어렵거든요. 주방 저장 공간으로 쓰시는 분들이 많은데 여기 정말 이제 바 채워도 이렇게 하나, 둘, 셋, 네 개가 배열되어 있어서 여기서 실제로 식사를 하신다 그러거든요. 여기서 이제 아일랜드 바에서 이제 식사도 직접 하시고. 또 이제 상판에 보시면은 아, 여러분 감성 카페에서나 볼 법한 비주얼 아닙니까? <웃음> 네. <웃음> 여기도 이제 홈카페처럼 냉장고도 안에 보시면 아 정말 이제 일반 냉장고가 아니에요 정리를 이제 깔맞춰서 쫙 해놓으셨는데 이게 주방은 핵심이 일단은 상판에 아무것도 없는 주방이 일단은 좋아 보이죠 하지만 이 물건들이 속속들이 안에 잘 들어가 있는지 혹시나 쑤셔박지진 않았는지 한번 봐야겠죠 한번 안에 보시면서 하나하나 차근차근 보시죠 이제 안쪽으로 이제 들어와 봤는데요 설거지 많이 하는 수전 있는 곳인데 야 안쪽도 역시 아름답지 않습니까 여러분 네 <웃음> 지금 보시면 뭐 밥그릇도 이렇게 종류별로 그 다음에 이제 국그릇 용도별로 해서 끼리끼리 해놨어요 이렇게 금방 꺼내서 여기 쓰고 이제 설거지하고 집어넣고 이제 원터치 시스템이 되거든요 지금 여기서 봤을 때 이중으로 쌓아질 때도 있어요 뒤에 그릇을 쌓아야 될 경우도 있는데 그럴 때도 꼭 이제 잊지 마시고 여기 뒤에 그릇들이 좀 보이도록 보이게 배치하면 어디에 어떤 그릇이 있는지 한눈에 볼수 있거든요 그래서 이렇게 이제 배치해 주시는 게 좋습니다 위쪽으로 보시면 이제 자주 안 쓰는 빈도가 좀 사용 빈도가 좀 낮은 그릇들이 위에 배치되어 있는데 위에 보시면 찜 그릇이나 찜기나 뭐 도시락 같은 경우에 이렇게 들어가 있잖아요 이런 것들은 좀 위에 상부에 이제 배치를 했습니다 이제 밑에 하부장으로 왔는데요 이제 밀폐용기들 많이 쓰시잖아요 밀폐용기 같은 경우는 지금 보시면 정리 잘돼 있죠 네. 뚜껑들도 꼭 잊지 말고 다 닫아 놔야 돼요 이제 뚜껑들만 모아 놨는데 나중에 그릇 찾았는데 뚜껑 없는 경우 있고 또 얘도 마찬가지예요 이제 용도별로 지금 앞에 작은 것들 뒤에 이제 중간 사이즈 큰 사이즈 이렇게 나와주셨는데 뭐 이렇게 키큰 뭐 이제 밀폐용기라든지 파스타 담는 거라든지 좀 이제 자주 안 쓰는 그런 밀폐용기들은 오히려 아까 전에 찜기 같은 그런 이제 차라리 잘안 쓰는 곳에 넣는 게 네, 낫습니다. 또 이제 밑에 보시면은 
그 그릇인데 큰 그릇들은 밑에다 놔두시는 게 아무래도 이제 좀 꺼내시기 편하죠. 위에 놔두면 이제 팔목도 아프고 네, 꺼내기도 힘들잖아요. 그런데 이제 큰 그릇을 놔둘 때도 지금 보시면 접시 선반으로 해서 세웠잖아요. 이제 접시 선반으로 세우시면 이렇게 이제 큰 그릇을 꺼낼 때도 한 번에 꺼낼 수 있죠. 이큰 그릇 이렇게 여러 개 겹쳐 있는데 꺼내서 밑에 거 꺼낸다고 생각해 보세요. 얼마나 힘들겠어요. 이렇게 꼭 세워서 큰 접시들은 네, 이렇게 보관. 하셔야 됩니다. 네, 또 이제 옆쪽으로 와 보시면 이제 냄비랑 프라이팬들이 쭉 있는데요. 냄비들도 이제 종류별로 이렇게 놔두셨는데 이제 중요한 게 안쪽에는 보시면은 이렇게 물건들이 안쪽에 잘 코너 쪽에는 안 쓰는 물건들이 쭉 있는데 그럴 때꼭 이제 작은 물건들 넣지 마시고 이런 이제 큰 물건들 이런 게 작은 물건들을 넣어 놓으시면 나중에 잊어버려요. 언제 샀는지도 모르게 안에 처박히기 마련이거든요. 그래서 꼭 이제 넣으실 때큰 물건들 위주로 해서 안으로 좀 넣어 주시고요. 지금 프라이팬을 이렇게 세워서 정리하셨어요. 근데 우리 프라이팬 정리대 많잖아요. 근데 지금 보시면 <웃음> 지금 서류 정리함으로 서류 보관함으로 이제 알뜰하게 쓰셨는데 메이저니 이후에 안 사고 이걸로 쓰셨어요. 기존에 나와 있는 네. 네. 음. 아, 예. 예, 그러면 꺼낼 때도 불편하고, 음... 그래서 그냥 저는 그게 음... 제일 좋더라고요. 맞아요. 용도에 맞춰서 뭐 여러 가지 프라이팬 정리대가 있, 있긴 하지만, 여기 얘기하신 거는 여기 밑에 높이가 낮네요. 지금 보니까 다른 프라이팬 정리대는 보통 한 2, 3cm 정도 올라와 있거든요. 이제 세우는 거라고 하더라도, 아니면 이제 가로로 세우는 경우들이 있고. 그런데 이제 이 경우에는 이렇게 꺼내 쓰시는데, 밑에가 굉장히 낮으니까 높이에 이렇게 이제 전체를 다 활용할 수가 있네요. 만약에 높, 높으면 이제 꺼내기가 힘드니까. 그래서 이 서류 보관함을, 네, 알뜰하게 또 이렇게 사용하실 수 있는 또 팁이 있네요. 네. 여기는 음식 조리하는 공간인데요. 하, 오자마자 눈에 띄는 이 무쇠솥. 네. <웃음> 들기도 힘든 두 손으로. 스캡슐츠 이제 무쇠솥인데, 이거 시즈닝 해야 되는 거잖아요. 맞죠, 이전이. 이거 관리하기 엄청 헬이던데? <웃음> 너무 빡세지 않아요? 시즈닝 이거 맨날 이렇게 하시는 거예요? 보통은 이제 코팅되어 있는 후라이팬을 쓰는데 코팅되어 있지 않은 후라이팬 써서 바람물질 이제 테프론도 예방하고 또 이제 친환경적으로 좋은 스캡슐츠를 쓰시는데 이것만 봐도 이제 어느 정도 관리하시는지 알수 있을 것 같아요. 네. 그런데 이제 옆에도 이제 키친 타올도 이제 친환경 키친 타올 쓰시고 일단 깨끗한 이유가 저희 보통 이제 음식들 하고 나서 많이 튀잖아요. 근데 여기 타일로 돼 있어서 그때그때 그때 닦으시는 것 같고 또 이제 양초 지금 와 있는데 이것도 이제 아로마로 냄새 나면 없애고 여기 지금 국자 보이세요? <웃음> 뒤집게도 뒤집게 이제 바치, 바지가 있고 또 국자도 놔두면 국자 여기 국자 바지가 있어요. 예 이렇듯이 좀 이제 주방을 어떻게 하면 깨끗이 유지할 수 있을까? 어떻게 하면 깨끗이 사용할 수 있을까? 그런 노력들이 보이지 않습니까? 대단하십니다. <웃음> 네. <웃음> 지금 이제 밑에 이제 서랍을 여시면 서랍에 <웃음> 네 커트러리들이 이렇게 잘 정리되어 있습니다. 수저랑 젓가락이랑 포크랑 이런 것들이 다 나눠져 있잖아요. 핵심이에요. 이거 근데 섞이기 마련이거든요. 지금 이렇게 하려면 아무래도 양이 좀 적어야겠죠. 수저의 양이나 젓가락의 양이 훨씬 더 많다면 아마 이렇게 정리하기 좀 힘들 거예요. 그래서 양을 좀 줄이는 게 핵심인 것 같고 그 다음에 크기에 맞춰서 그 용도에 맞는 바구니들을 잘 사용하는 게또 핵심이지 않을까. 예, 생각이 드네요. 여기 보시면 이제 색상도 지금 보시면 화이트 톤, 이제 실버 톤, 이제 우드 톤, 이런 식으로 이제 톤을 좀 낮췄어요. 이렇게 좀 깔끔하게 보이게. 좀딱 열어서도 은빛 실버 커트러리를 보면 반짝반짝 기분이 좋아지겠죠? 네, 이렇게, 이렇게 하고. 밑에 좀 보시면 그 조리도구들도 이렇게 좀 깔끔하게. 너무 넘치지 않게, 또 이제 너무 적지도 않게. 조리를, 요리를 많이 좋아하시는 것 같아요. 조리도구들도 많은데 정리가 잘돼 있네요. 마지막 이제 밑에 보시면 여기는 일단은 이제 행주가 이렇게 가지런히 있는 게 보이시죠? 여기 앞 부분은 지금 앞치마 색깔 있는 행주는 이제 상판을 닦거나 이제 다른 이제 손을 닦거나 쓰실 때또 하얀색 행주는 이제 주방 상판이나 조리할 때 이렇게 해서 나눠서 쓰시더라고요. 또 이제 랩이나 뭐 위생 장갑이라 각종 이제 이런 이제 비닐들이 많잖아요. 이런 것들도 이제 보통 미간을 많이 해치기 마련인데 그래도 잘 정리를 해놨어요. 지금 양념통 양념장 있는 곳에 왔는데요 여기는 지금 일단은 바구니로 이렇게 서랍 형태로 쓸수 있게 만들어 놨어요 편하겠죠 후추랑 뭐 각종 허브들이랑 양념들 그래서 키가 높은 물건들은 밑으로 
그 다음에 여기는 이제 식용유랑 요리, 요리당이랑 뭐 이런 식으로 이제 구분을 좀해 놓으셨어요 예전에 야니님 편 네, 보시면 야니님은 바구니 자체 하나를 자주 쓰는 것들만 모아놔서 자주 쓰는 거를 이제 위에 상판 위에 올리, 올려서 그대로 조리할 때는 얘 하나만 꺼내도 다 조리할 수 있도록 이렇게 쓰셨거든요 그것도 방법이고 지금 여기 보시는 것 같이 이제 종류별로 이렇게 서랍 형태로 바구니에 남아서 이렇게 넣, 넣는 것도 이제 방법입니다 아일랜드 바 옆에 커피를 마실 수 있게 준비해 둔 공간인데요 분위기만 되는 게 아니라 진짜 카페인 게 지금 네스프레소도 이렇게 기계도 막 있고 캡슐들도 지금 여기 예쁘게 돼 있고 위에 비어져 있어야 뭐 홈카페 분위기를 내든지 무슨 이제 분위기를 내든지 그렇게 할수 있는 것 같아요 이거 책도 있는데 이게 프랑스어로 되어 있는데 프랑스어도 할줄 아시나 봐요 요리책인가? 이거? 책이 안 펴지는데? <웃음> 이거 펴지지가 않는데요? <웃음> 책이 아닌데 이게? 가식적이래요 <웃음> 회전님 <웃음> 따라하지 마세요 여러분 <웃음> 그렇게 돼 있는데 여기 지금 카페로 완벽하게 쓸수 있는 이제 카페 공간에 위에 상부장 이제 찻잔들 어디 있는지 한번 봐볼까요? 찻잔들이 이렇게 자리를 잡고 있네요 예쁜 찻잔들 많이 사긴 하지만 막 뒤섞여 있어서 머그잔 하나만 이런 거 하나만 쓰시지 않으세요? <웃음> 보통 저도 이런 것만 쓰기 마련인데 여기 보면은 이런 이제 분위기에 맞는 커피잔, 이런 분위기에 맞는 커피잔, 또 이런 분위기에 맞는 이제 뭐 녹차라든지 홍차라든지 뭐 용도에 맞춰서 이제 차도 이렇게 쓸수 있는 것 같아요. 이렇게 돼 있어야 되는데 보통은 지금 집들에 이제 차잔들이 가득 차 있으면 또 문제고 너무 없으면 또 용도에 맞춰서 쓸, 수, 쓸 수가 없는데 이렇게 이제 그 적절하게 돼 있는 게 포인트가 아닐까 이제 생각이 들어요. 이렇게 색상만 좀 나눠도 또 이제 용도에 맞춰서 커피 관련된 것들, 뭐 차에 관련된 것들 이런 식으로 좀 나눠주셔도 딱 봤을 때 일단은 너무 기분이 좋잖아요. 네. 그리고 여기 지금 와인병 같은 경우는 지금 물병으로 재활용하셨는데 여기 앞에 지금 푸어러라고 그 와인 살때 이제 따르는 거 이제 사은품으로 많이 봤거든요. 근데 얘로 이제 따르면 물이 이제 흐르거나 그 옆으로 흘르거나 하는 거 막아줘요. 그리고 이 뚜껑이 있어서 물병 뚜껑으로도 참 좋은 것 같아요. 재활용 잘 하셨는데 이렇게 물병으로도 재활용하는 게 좋은 것 같습니다. 네, 여기 지금 아일랜드 식당 밑에 밥솥이 바로 있거든요. 근데 밥솥이랑 주걱이 있는데 얘는 이제 서랍 형태로 이렇게 해서 꺼내서 바로 쓰실 수 있게 이렇게 돼 있어요. 그래서 안으로 좀 공간, 이제 숨, 숨겨진 공간으로 넣을 수 있게 서랍 형태로 돼 있고 지금 주걱도 여기 컵에 이렇게 해서 주걱이 어디 이제 나둥굴기 말려있잖아요 주걱 같은 경우에 근데 이제 주걱도 컵에 깔끔하게 이렇게 쓰실 수 있게 컵도 딱 준비가 돼 있어요 이제 마지막 이제 밑에 서랍을 보시면 여기는 하이라이트입니다 여러분 <웃음> 여기 지금 테이블보가 엄청 많아요 지금 그 주방을 이제 주방 깨끗이 쓰고 요리 깨끗이 하는 거에서 끝나지 않고 먹을 때도 세팅을 엄청 잘 하시더라고요 그래서 이런 테이블 보드도 쭉 있고 이제 커피 잔들은 차장에 다 있었는데 유리 잔들도 이제 이런 이제 센스 있는 이제 컵 받침들 이런 거 이제 쟁반들도 이런 우드로 해서 예쁘게 이렇게 정리되어 있는데요. 그 이걸 이용해서 커피 한잔 예, 선생님 세팅해 주신다니까 이걸로 예쁘게 테이블 보 한번 세팅해 보겠습니다. 네. 네 이렇게까지 저희 주방 다 둘러봤는데요. 아 뭐든지 이제 과해도 좋지 않고 좀 이제 부족해도 좋지 않은데. 필요한 것들이 예쁘게 적재적소에 딱딱 들어가 있다는 느낌을 받고 또 이제 그런 걸또 봤는데요. 아 이렇게 돼 있으면 저희 이제 그 주방을 일을 해도 항상 스트레스 받고 힘들기 마련이 주방이잖아요. 그런데 이제 스트레스도 좀 해소되고 힐링되는 그런 느낌이 드는 것 같아요. 어떠세요? 주방 이제 다른 데도 정리하고 그러시다 보면 고객분들도 그렇게 느끼지 않으세요? 어떻게 어떠세요? 정리하고 나서. 정리하고 네. 나서 고객님들 반응이 음. 너무 좋아하시죠. 음, 그렇죠. 이렇게도 변할 주방. 수가 있구나. 네, 이렇게도 네. 변할 수가 있구나. 우리 주방이 이렇게도 변할 수 있구나. 네, 맞아요. 역시 주방의 신답게. 네, 오늘 주방 완벽한 주방. 네, 맞습니다. 지금 보신 것처럼 이제 물건들이 용도에 맞게, 크기에 맞게 또 이제 적재적소에 쭉 들어가 있는데 이런 거를 처음 시작하실 때는 좀 막연하잖아요. 그럴 때는 꼭 잊지 마시고 아이템별로 하시는 게 중요해요. 차잔 정리한다 그러면 차잔 다 꺼내서 오늘은 이제 냄비만 하겠다 하면 냄비 다 꺼내서 그렇게 하시면 아까 전에 보신 것처럼 냄비는 냄비 자리, 차잔은 차잔 자리를 완벽하게 이제 맞출 수 있거든요. 
이제 그렇게 해서 아이템별로 하나씩 꺼내서 정리해 보시면 여러분들도 여기 계신 주방의 신처럼 네, 주방을 예쁘게 꾸밀 수 있습니다. 도전해 보세요. 그리고 저 이제 주방편 이후에도 남은 이제 선생님 집쭉 둘러볼 거거든요. 이 편도 잊지 마시고 구독, 좋아요, 좋아요. 네 알림 설정까지 해주시면 저희 영상에 정말 도움 되거든요. 잊지 마시고 거르지 마시고 꼭 누르고 가세요. 네 그럼 이제 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 저희 정리마켓에서는 여러분들의 사연 신청을 기다리고 있어요. 정리 도움이 필요하신 분, 정리를 잘하지만 더 잘해서 자랑하고 싶으신 분 모두 신청 가능하세요. 신청 방법은 아래 설명란을 참고해주세요.